Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou contar para você como se faz aquela massa coringa de pão de ló para você usar ou para você vender bolo aí na sua casa ou para você fazer naquele fim de semana com a família ou a tardezinha que você quer fazer um bolo simples e maravilhoso eu vou te passar essa receita que é super maravilhosa e ela fica uma delícia Fora que é fácil de fazer e super simples. Eu também vou te contar como você pode fazer o seu próprio papel manteiga, papel vegetal, para você forrar a sua forma quando você não tiver aí na sua casa. Primeiro de tudo, você separa todos os ingredientes na medida certa para você não correr o risco de no meio da receita você não ter aquele ingrediente ou você esquecer algum ingrediente e o seu bolo não sair como esperado. Então você já pode colocar aí no bol da batedeira os ovos e o açúcar. Você vai bater os ovos e o açúcar até essa mistura quase triplicar de tamanho. Ela vai dobrar de tamanho quando ela estiver quase triplicando. Você pode desligar a batedeira, vai parar de bater. Ou tem uma outra forma de saber se você já pode desligar a batedeira, é quando essa mistura vai ficando quase branquinha, bem cremosa. Você também pode pegar o globo que tá batendo essa batedeira ou uma espátula, pegar um pouquinho aí dessa massa, né, dessa espuma e tentar fazer a letra do seu nome. Se a letra do seu nome sobressair por cima, é porque já pode desligar, tá ótimo. Enquanto os seus ovos e o açúcar estão batendo, demora mais ou menos de 3 a 4 minutos aí, dependendo da sua batedeira, você já pode untar a sua forma ou você pode forrar com papel manteiga, como eu faço aqui em casa, mas se você não tiver o papel manteiga, não tiver comprado, tiver esquecido, não tiver, você pode fazer o seu próprio aí na sua casa, como eu faço aqui de vez em quando. Você pega uma folha de sulfite limpinha e aí você vai desenhar a forma da forma. E aí você recorta. Coloca no fundo da sua forma e aí você despeja um fiozinho de óleo em cima da sua folha de sulfite que já tá aí na forma. E aí em seguida você vem espalhando o óleo até cobrir toda a folha, não precisa encharcar de óleo, é só para umedecer a folha, você também pode untar as laterais se você quiser. E agora você vai adicionar a farinha e o fermento e o leite, sim, se você quiser fazer com água também pode e aí para adicionar a farinha e o fermento peneirados você vai dividir em duas partes e também vai acrescentar o leite em duas partes primeiro você adiciona a farinha junto com o fermento peneirados só a metade E aí você acrescenta a metade da quantidade do leite também. Mistura bem de dentro para fora, sempre de dentro para fora, com movimentos não bruscos, porque a gente não quer perder todas essas bolhas que a gente ficou batendo, porque são elas que vão dar uma certa estrutura, que vão estruturar o nosso bolo. Depois você acrescenta o restante da farinha e do fermento e o restante do leite também dá aquela mexida. E aí você despeja a massa na sua forma que você já untou ou colocou o papel manteiga, ela já está untada devidamente. Dá só uma acertadinha, não pode bater para ela não perder aquelas bolhas, lembra que eu falei pra você, se você bater a forma, em outras massas pode bater, agora nessa não pode bater porque ela não pode perder bolha. E leva pra assar. 
Você pode assar de 25 a 30 minutos, dependendo do seu forno. E aí, como você vai saber que o seu bolo já tá pronto? Já pode desligar o forno e tirar ele de lá. Você vai perceber que a sua casa, a sua cozinha tá com cheiro de bolo muito, muito gostoso. Você pode abrir a porta do seu forno depois de 20 minutos que o seu bolo já está lá assando. E aí você vai olhar as bordinhas da forma, se o bolo estiver desprendendo, isso, isso já é um indício de que o seu bolo já está assado. Você também vai perceber que ele vai estar tá mais moreninho por cima. E aí o que, que você pode fazer? Você pode pegar ou a ponta de uma faca ou do garfo ou um palito, você vai espetar no meio do bolo e aí se sair lisinho é porque o seu bolo já está pronto. Agora, se eu te ajudei com essa receita de pão de ló, compartilha com mais 5 pessoas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho do lado para você não perder as notificações de receita nova. Esse ano tem muita, muita coisa boa que vai acontecer, já tá acontecendo aqui e você vai ser o primeiro a receber essas notificações. E até a próxima receita, obrigado, tchau!